今天要为大家分享的是一种被医生称为“肾脏排毒剂”的神奇方法，每天一杯就能给肾脏洗个澡，让肾功能一天比一天强。肾脏作为人体最大的代谢器官，在我们的身体中发挥着至关重要的作用。身体内绝大多数的废物和毒素都要经过肾脏的分解转化，然后随尿液排出体外。然而，在如今快节奏的生活环境下，很多人由于不正确的生活方式和饮食习惯，导致肾功能逐渐减退，从而使代谢过程出现障碍，肾脏也因此会积聚过多的毒素。那么，肾脏毒素过多会有哪些具体表现呢？一、容易疲倦，身体内的毒素会消耗肾脏的能量。当肾脏提供的能量减少时，人体就会出现疲倦、四肢无力的症状。我们可以想象一下，肾脏就如同一个不停运转的发动机，为身体的各个部位提供着动力。当毒素在肾脏中积聚，就如同给发动机加上了沉重的负担，使其运转变得吃力，从而导致身体出现疲劳感。二、女性的月经量少或者是经期短、颜色暗，对于女性来说，月经的状况与肾脏的健康密切相关。如果肾脏中有过多的毒素，就会影响到女性的生殖系统。导致经血减少，经期变短，颜色也会变得暗淡。这就像是一朵原本鲜艳的花朵，因为缺乏养分而失去了光彩。三、下颚长痘，我们的脸部和下颚都是由肾脏管辖的区域。当肾脏的排毒功能不足时，多余的毒素就会在这些部位表现出来，形成痘痘。这就如同一个警示信号。提醒我们，肾脏可能出现了问题。四、水肿，肾脏负责管理体内液体的运行。当肾脏堆积毒素后，其排出多余液体的能力就会下降，从而出现水肿的现象。尤其是在早晨，人体很容易出现眼睑浮肿、下肢浮肿等情况。这是因为经过一夜的休息，肾脏的排毒功能相对减弱。体内的水分无法正常排出，积聚在组织间隙中。五、尿液浑浊有泡沫，尿液的清澈程度和泡沫的多少都能直观地判断肾脏的健康状况。如果小便泡沫突然增多，且长时间不消失，说明尿液中排泄的蛋白质较多。此外，如果尿液呈现浓茶色、酱油色。或者是浑浊如淘米水时，更应该引起高度重视。尿液就像是肾脏的晴雨表，通过观察尿液的变化，我们可以及时了解肾脏的健康状况。六、脱发或者是白发增多，中医认为肾藏精，其华在发。头发的营养来自于血，而肾藏血，当肾中精气不足时，就会导致脱发。或者是白发增多，头发就像是肾脏健康的一面镜子，反映着肾脏的状态。我们的肾脏日复一日、年复一年的为身体排毒，就像一位默默奉献的守护者。然而，时间长了，肾脏自身也需要排毒。那么，肾脏排毒有哪些常用的方法呢？第一种，饮水消除肾脏垃圾法。肾脏最佳排毒时间是早晨的五到七点，经过一夜的修复，身体的毒素都聚集在肾脏。这时候，喝一杯白开水，就如同给肾脏进行了一次冲刷，是将毒素排出体外的最简单方法。如果未及时排出体外的垃圾，累积在肾脏，可能会粘在一起，形成肾结石。通过饮水。可以分解并清除这些毒素。饮水是一种非常有效的排毒方法。饮用新鲜水能调节体温、润滑关节，使废物从肾脏和整个身体排出去。我们可以想象一下，水就像一位清洁工，在肾脏中流淌，带走毒素和垃圾。
，让肾脏重新恢复清洁和活力。第二种，据加拿大公众新闻网报道，每天吃点香菜也能很好的为肾脏排毒。当地自然疗法医生介绍。香菜在移除身体积累毒素的同时，还能维持肾脏健康。用香菜给肾脏排毒的最佳方式是饮用香菜汁。具体做法为：将香菜洗净切碎，放入锅里加水煮十分钟，然后把煮过的香菜水放凉，滤出叶子即可饮用。当然。还可以把香菜和其他水果放入榨汁机做成果蔬汁，味道会更好。喝不完的香菜汁可以放在冷藏，能够保存两天左右。香菜就像是肾脏的小卫士，为肾脏的健康保驾护航。在日常生活中，一些常见的食物也可以帮助肾脏排毒，大家不妨一试。一、百合。百合对身体健康十分有利，它具有润燥清热、宁心安神的功效，同时还有一定的抗癌作用。百合中含有许多活性生物碱，能够有效抑制癌细胞增殖，对预防肾癌的产生有积极意义。此外，百合能够增强人体的免疫能力，加强体质，提高免疫力。对于女性而言，百合也好处多多，它可以美容养颜、滋养肾脏，帮助肾脏排出毒素。每天喝一点百合绿豆粥，就可以帮助肾脏和肝脏排毒，是非常不错的选择。百合的排毒作用主要得益于其丰富的营养成分和独特的生物活性物质，它就像一位温柔的守护者，呵护着肾脏和身体的健康。二。龙眼，龙眼对肾脏非常有好处，它可以补气血，对肾虚有很好的辅助治疗作用。龙眼还能够益气补血，增强记忆力，因为龙眼中含有丰富的蛋白质、葡萄糖，能够提供热量，补充营养。同时，龙眼还能够安神定志，治疗贫血，改善心悸、失眠、健忘等症状。龙眼还有一定的抗癌抗菌作用，可以抑制癌细胞形成，对于肾癌也有一定的预防作用。龙眼就如同一个小小的能量宝库，为肾脏提供所需的营养和支持，帮助肾脏更好的发挥功能。三、醋泡黑豆，醋泡黑豆营养非常丰富，黑豆含有许多蛋白质、维生素、矿物质。能够活血利水、祛风解毒，而且醋泡黑豆对肾脏也大有好处。黑豆中还含有花青素，抗氧化能力特别好，可以补肾减肥。明目乌发，醋泡黑豆就像是肾脏的营养加油站，为肾脏提供丰富的营养物质，促进肾脏的排毒功能。四，黑芝麻。黑芝麻的功效众多，具有显著的医疗保健功效。它能够延缓衰老、强壮身体、延年益寿、滋补肝肾。而且，黑芝麻还可以帮助肾脏排出毒素。如果肾脏中毒素残留过久，就会伤害肾脏，使身体不能正常的排出毒素。所以，常吃黑芝麻不仅可以帮助补肾。还可以帮助肾脏排出毒素。黑芝麻就像一位忠诚的伙伴，时刻陪伴着肾脏，为肾脏的健康贡献力量。俗话说：“人活百岁，补肾六十，肾乃先天之本，生命之源。”养肾护肾，主要在于日常的良好生活习惯和保健护理。那么，日常哪些小行为可以帮助养肾呢？一吞咽津液养肾，口腔中的唾液分为两部分：清晰的胃咸，由脾所主；稠厚的胃唾，由肾所主。可以做一个实验，口里一有唾液就把它吐出来，不到一天时间就会感到腰部酸软，身体疲劳。这反过来也证明吞咽津液可以滋养肾精，起到保肾作用。
，平时可以有意识地培养吞咽津液的习惯，比如在闲暇时或感觉口中有唾液产生时，缓缓咽下，感受唾液在口腔和咽喉的流动，想象着它滋养着肾脏。这一小小的行为，就像是给肾脏送去了一份温柔的呵护。长期坚持有助于保持肾脏的健康活力。二、保持大便畅通，宿便停机，浊气上攻，不仅使人心烦气躁、胸闷气短，而且会伤及肾脏，导致腰酸疲惫、恶心呕吐。因此，保持大便通畅也是养肾的重要方法。当大便难解时，可用双手手背贴住双肾区，用力按揉，可激发肾气，加速排便。行走时用双手手背按揉肾区，可缓解腰酸症状。在日常饮食中，应多摄入富含膳食纤维的食物，如蔬菜、水果、全谷物等，以促进肠道蠕动，预防便秘。同时，养成良好的排便习惯，定时排便，避免憋便。三、及时排尿。膀胱中储存的尿液达到一定程度，就会刺激神经，产生排尿反应。这时一定要及时如厕，将小便排干净，否则积存的小便会成为水浊之气，侵害肾脏。不要因为忙碌或其他原因而憋尿。要养成及时排尿的好习惯，及时排尿就像是为肾脏清理垃圾，让肾脏能够正常运转，避免因尿液积存而对肾脏造成损害。四、睡眠养肾，充足的睡眠对于气血的生化、肾经的保养起着重要作用。临床发现，许多肾功能衰竭的患者过分熬夜、过度疲劳、睡眠不足。因此，早睡早起有利于肾经的养护，保证每天有足够的睡眠时间，让身体得到充分的休息。在睡眠过程中，身体的各个器官都在进行自我修复和调整，肾脏也不例外。良好的睡眠就像是给肾脏提供了一个宁静的港湾，让它能够恢复元气，保持健康。五、避免劳累。体力劳动过重会伤气，脑力劳动过重会伤血，房事过重会伤精，因此一定要量力而行，劳作有度，房事有节，这样才能有助于养肾护肾。在工作和生活中，要注意合理安排时间和精力，避免过度劳累。适当的休息和放松是对身体的一种保护，也是对肾脏的关爱。对于房事，要根据自己的身体状况适度进行，不可过度放纵。六、足部保暖，因为肾经起于足底，而足部很容易受到寒气侵袭，因此人的足部要特别注意保暖。另外，足底有许多穴位，如涌泉穴，肾出于涌泉，涌泉者足心也。每晚睡觉前可以按揉脚底涌泉穴。按摩涌泉穴可以起到养肾固精之功效，在寒冷的季节要穿上保暖的鞋袜，避免足部受寒。晚上可以用热水泡脚，然后按摩涌泉穴，感受穴位的微微发热和酸胀感。这不仅能促进血液循环，还能为肾脏送去温暖，增强肾脏的功能。除了以上可以养肾的日常行为，肾脏不好的人在日常生活中需要格外注意，避免一些行为，以保护肾脏功能，延缓病情进展。一、不良饮食习惯，高盐饮食，盐的主要成分是氯化钠，摄入过多的盐会使人体的血容量增加，从而导致血压升高。对于肾脏不好的人来说，高血压。会进一步加重肾脏的负担，影响肾脏的血液灌注和滤过功能。肾脏不好的人应严格控制盐的摄入量，一般建议每日盐的摄入量不超过六克，避免食用过咸的食物，如咸菜、咸鱼、咸肉等腌制食品。
，以及方便面、火腿肠等加工食品。这些食品中通常含有较高的盐分，在烹饪时可以使用一些低盐的调味品，如醋、柠檬汁、香料等，来增加食物的味道，减少对盐的依赖。同时，注意阅读食品标签，选择低盐的食品、高蛋白饮食。蛋白质是身体必需的营养素，对于维持身体的正常生理功能至关重要。然而，对于肾脏不好的人来说，摄入过多的蛋白质会增加肾脏的代谢负担。蛋白质在代谢过程中会产生含氮废物，如尿素、肌酐等。这些废物需要通过肾脏排出体外。如果肾脏功能受损，无法有效地排泄这些含氮废物，就会在体内堆积，进一步损害肾脏。肾脏不好的人应根据病情适当调整蛋白质的摄入量。一般来说，对于慢性肾脏病患者，建议每日蛋白质的摄入量为每公斤体重零、六杠零八克。可以选择优质蛋白质，如瘦肉、鱼类、蛋类、奶类、豆类等，避免过量食用肉类、蛋类、奶类等高蛋白食物。同时，注意食物的搭配，保证营养均衡。高嘌呤饮食，高嘌呤食物如动物内脏、海鲜、啤酒等，会在体内代谢产生尿酸。当尿酸水平升高时，会加重肾脏负担，甚至引发痛风性肾病。肾脏不好的人应尽量避免食用高嘌呤食物，以减少尿酸的生成。如果已经患有高尿酸血症或痛风，应在医生的指导下进行降尿酸治疗，同时严格控制饮食。可以选择低嘌呤的食物，如蔬菜、水果、全谷物。低脂乳制品等，保证饮食的清淡和均衡。过度饮水或饮水不足，对于肾脏不好的人来说，饮水的量需要根据病情进行合理调整。过度饮水可能会加重肾脏负担，尤其是对于已经有肾功能不全的人，肾脏无法有效地排泄过多的水分，可能会导致水肿、高血压等症状。但饮水不足也会影响肾脏的正常代谢和排泄功能。如果肾脏得不到足够的水分供应，尿液会变得浓缩，容易形成结石，同时也会影响肾脏的血液灌注，加重肾脏损伤。肾脏不好的人应在医生的指导下，根据自身的病情和肾功能情况，合理控制饮水量。一般来说，每天的饮水量应保持在适当的范围内，既能满足身体的需求，又不会加重肾脏负担。同时，注意观察自己的尿量和水肿情况，如有异常，应及时调整饮水量。二、不良生活习惯，熬夜，熬夜会打乱人体的生物钟，影响身体的正常代谢和修复功能，在夜间。身体的各个器官都需要进行休息和修复，肾脏也不例外。长期熬夜会导致身体疲劳、免疫力下降，加重肾脏的负担。同时，熬夜还会影响内分泌系统的功能，导致激素水平失衡，进一步影响肾脏的正常功能。肾脏不好的人应保持规律的作息时间，早睡早起。保证充足的睡眠。一般来说，成年人每天应保证七至八小时的睡眠时间，以促进身体的恢复和肾脏的修复。吸烟，吸烟会损害血管内皮细胞，影响肾脏的血液供应。烟草中的有害物质，如尼古丁、焦油等，会导致血管收缩，减少肾脏的血流量。从而影响肾脏的正常功能。吸烟还会增加患高血压、糖尿病等疾病的风险。这些疾病都是导致肾脏损伤的重要因素。此外，吸烟还会影响免疫系统的功能，增加感染的风险。
，进而影响肾脏的健康。肾脏不好的人应戒烟，避免吸二手烟。同时，可以通过一些方法来帮助戒烟，如逐渐减少吸烟量，使用戒烟辅助产品，寻求家人和朋友的支持等。饮酒。酒精会对肾脏造成直接损害，酒精在体内代谢过程中会产生乙醛等有害物质，这些物质会对肾脏细胞造成损伤，影响肾脏的正常功能。同时，饮酒还会影响肝脏等其他器官的功能，加重肾脏负担。长期饮酒还可能导致酒精性肝病、肝硬化等疾病。这些疾病会进一步影响肾脏的血液供应和代谢功能。肾脏不好的人应尽量避免饮酒。如果无法完全戒酒，也应严格控制饮酒量，避免过量饮酒。同时，注意观察自己的身体状况，如有不适，及时就医。憋尿，憋尿会使尿液在膀胱内停留时间过长，容易滋生细菌。引发尿路感染，如果尿路感染没有得到及时治疗，细菌可能会逆行向上，感染肾脏，引发肾盂肾炎等疾病。此外，憋尿还会使膀胱过度充盈，压迫周围的器官，影响肾脏的正常排泄功能。长期憋尿还可能导致膀胱功能受损，影响排尿反射，加重肾脏负担。肾脏不好的人应及时排尿，避免憋尿，养成良好的排尿习惯。每隔一段时间就去厕所排尿，不要等到膀胱过度充盈才去。同时，注意保持个人卫生，避免尿路感染。三、过度劳累和剧烈运动。过度劳累、体力劳动过重或长时间的精神紧张。会导致身体疲劳，加重肾脏负担。当身体过度劳累时，身体的免疫力会下降，容易受到各种疾病的侵袭，同时也会影响肾脏的正常代谢和修复功能。肾脏不好的人应注意休息，避免过度劳累，合理安排工作和生活，避免长时间连续工作，适当进行休息和放松。可以通过散步、冥想、听音乐等方式缓解压力，保持身心的健康。如果工作需要进行体力劳动，应注意劳动强度和时间，避免过度用力和长时间站立或弯腰。同时，注意保护腰部，避免腰部受伤，因为腰部的损伤可能会影响肾脏的功能。剧烈运动。剧烈运动可能会导致横纹肌溶解，释放出大量的肌红蛋白。肌红蛋白会堵塞肾小管，引发急性肾损伤。肾脏不好的人应选择适度的运动方式，如散步、瑜伽、太极拳等。这些运动方式相对温和，不会对身体造成过大的负担。同时，还可以促进血液循环，增强身体的免疫力。在进行运动时，应注意循序渐进，逐渐增加运动强度和时间，避免突然进行高强度的运动，以免对身体造成损伤。同时，注意补充水分，保持身体的水分平衡，避免因脱水而影响肾脏的功能。四、滥用药物。非甾体类抗炎药，非甾体类抗炎药如布洛芬、阿司匹林等，具有解热、镇痛、抗炎的作用，在临床上广泛应用。然而，长期或大量使用这些药物可能会对肾脏造成损害。非甾体类抗炎药会影响肾脏的血液灌注，导致肾小球滤过率下降。同时，还可能引发间质性肾炎等肾脏疾病。肾脏不好的人应在医生的指导下谨慎使用此类药物。如果必须使用，应严格按照医生的建议用药，避免自行增加剂量或延长用药时间。同时，注意观察自己的身体状况，如有不适，及时就医。抗生素。
，某些抗生素如庆大霉素、阿米卡星等具有肾毒性，使用不当可能会导致肾脏损伤。这些抗生素主要通过肾脏排泄，在排泄过程中会对肾脏细胞造成损害。肾脏不好的人在使用抗生素时，应严格遵循医生的建议，避免自行用药。医生会根据患者的病情、肾功能情况等因素，选择合适的抗生素，并调整剂量和用药时间，以减少对肾脏的损害。在使用抗生素期间，应注意观察自己的身体状况，如有尿量减少、水肿。恶心、呕吐等症状，应及时告知医生，以便调整治疗方案。中药，一些中药如关木通、广房集等，含有马兜铃酸，具有较强的肾毒性。长期或大量使用这些中药，可能会导致肾脏损伤，甚至引发肾衰竭。肾脏不好的人，在使用中药时，应选择正规的医疗机构。避免使用具有肾毒性的中药，同时应告知医生自己的肾脏病情，以便医生根据具体情况选择合适的中药和剂量。在使用中药期间，应注意观察自己的身体状况，如有不适及时就医，同时不要自行购买和使用中药，以免因用药不当而对肾脏造成损害。总之，肾脏不好的人应养成良好的生活习惯和饮食习惯，避免上述不良行为，保护肾脏功能，延缓病情进展。同时，应定期到医院进行检查，听从医生的建议，积极治疗。以上就是为大家分享的全部内容，希望大家能够重视肾脏的健康，通过这些方法为肾脏排毒。养肾护肾，觉得我的视频对您有帮助的，可以点击订阅。感谢大家的支持，我们下期再见。